সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিউলিপ এডুকেশনের আজকের টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিতের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার আমার আজকে আলোচনা থাকবে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ মুনাফা আমি ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালগুলোতেও বলেছি যে মুনাফা নির্ণয় করতে হলে বা মুনাফার অঙ্কগুলো সমাধান করতে হলে আমাদের বেশ কিছু ব্যাপার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে মুনাফার হার সময়কাল সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এবং এখানে কিছু সূত্র আমাদের রয়েছে যেমন মুনাফা আসল নির্ণয় সূত্র বা চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় সূত্র বা চক্রবৃদ্ধির মুনাফা নির্ণয় সূত্র বা সরল মুনাফা নির্ণয় সূত্র সেই সূত্রগুলো নিয়ে আমার একটি টিউটোরিয়াল আছে আশা করব তোমরা যদি সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নাও তাহলে তোমাদের যে ব্যাসিক এই অঙ্কগুলো করার জন্য যে ব্যাসিকটা দরকার সেটা ডেভেলপ হয়ে যাবে আর আমি আশা করব আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লেগে থাকে সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং আমার টিউটোরিয়ালটা যদি ভালো লাগে সো প্লিজ লাইক টু মাই টিউটোরিয়াল ওকে সো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনায় চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় থাকবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যেমন আমার আমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে নোট করেছি যেমন এখানে বলছে প্রশ্নটা বলছে কি যে কোনো আসল চার বছরে মুনাফা আসলে বত্রিশশো টাকা এবং সাত বছরে মুনাফা আসলে তিন টাকা হয় ক নম্বরে যেটা বলেছে যে দুই বছরের মুনাফা নির্ণয় করো আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো এবং উক্ত হারে তিন হাজার টাকার তিন বছরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো আমি একটা কথা বারবার বলতে চাই একটা অঙ্ক শিখতে হলে আমার মনে হয় যারা প্রথম তোমরা এই অঙ্কগুলো করছো বা দেখছো আমার মনে হয় তোমাদের একটু যদি তোমরা সময় নিয়ে অঙ্কগুলো করো তোমাদের বেসিকটা কিন্তু ডেভেলপ হবে আর এই অঙ্কগুলোর সাথে আমাদের যারা চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা রয়েছে তাদের সাথেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে কারণ এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এসে থাকে যে চক্রবিধি মুনাফা এবং সরল মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করতে বলে তো তার জন্য যে ব্যাসিটা দরকার সেটা আমি আশা করছি এই টিউটোরিয়াল মাধ্যমে কিন্তু জানা সম্ভব ওকে সো আমাদের এখানে যে কোনো আসল কথাটা বলেছে অর্থাৎ আসলটা কিন্তু দেয়া নেই কোনো একটি আসল চার বছরে মুনাফা আসলে যে তিন টাকা হয় মুনাফা আসল বলতে সেখানে মুনাফাও থাকবে এবং আসলও থাকবে ওই আসলটাই কিন্তু আবার সাত বছরে মুনাফা আসলে তিন টাকা হয় অর্থাৎ সাত বছরে তার যে মুনাফা হবে তার সাথে যে আমাদের আসলের কথাটা বলেছে সেই আসলটা যোগ করলে তিন টাকা হয় এবং চার বছরের জন্য যে মুনাফাটা হবে তার সাথে আসলটা যোগ করলে তিন টাকা হবে আমাদেরকে বের করতে বলেছে দুই বছরের মুনাফা তো আমরা একটা বিষয় খুবই গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখানে চার বছরের মুনাফা আসল দেওয়া আছে এবং সাত বছরের মুনাফা আসল দেওয়া আছে আসল কিন্তু আমাদের ফিক্সড কারণ একই আসলের উপরে চার বছরের মুনাফা আসল হবে এটা একই আসলের উপরে সাত বছরের মুনাফা আসল হতে হবে এটা তার মানে কি আমরা যদি চার বছরের মুনাফা বা সাত বছরের মুনাফাটা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সহজে অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো তো আমরা ইনিশিয়ালি যেহেতু আমাদেরকে ক নম্বর অংশে বলেছে দুই বছরের মুনাফা নির্ণয় করতে তো প্রথম অবস্থায় আমরা আসলটাকে ঠিক রেখে লাইনটাকে ঠিক এভাবে সাজিয়ে লিখব যে আসল যোগ সাত বছরের মুনাফা তিন টাকা এবং আসল যোগ চার বছরের মুনাফা সমান সমান তিন টাকা কারণ কি এই আসলটাকে কেন ঠিক রাখলাম আসলটা কিন্তু অপরিবর্তনীয় আসল কিন্তু চেঞ্জ হবে না তার মানে আমি যদি আসল আসল এখন এই অংশটা থেকে যদি বিয়োগ করে যেমন বীজগণিতে আমরা বিয়োগ করলে কি হয় নিচের যে সাইনগুলো সেগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ অপোজিট হয়ে যায় যেমন এখানে আসল যোগ আছে কিছু না থাকলে মানে যোগ বিয়োগ হয়ে গেল আমি অর্থাৎ বিয়োগ করেছি এখানে বিয়োগ করলে তো কি হয়ে যাবে এই সাত বছরের মুনাফা থেকে চার বছরের মুনাফা আমি বিয়োগ করে দিলে আমি তিন বছরের মুনাফা পাবো এই অংশটা এই সংখ্যা থেকে এই সংখ্যাটা বিয়োগ করার মাধ্যমে যেটা আমি পেয়েছি যে তিন বছরের মুনাফা আসছে পাঁচশো টাকা আমার আসলটা কিন্তু এখনো বের হয়নি আসল কিন্তু আমাকে বলেছে খ নম্বর অংশ বের করতে আমি সেটা পরে বের করব এই তিন বছরের মুনাফা যদি আমি পেয়ে যাই সেখান থেকে আমি এক বছরের মুনাফা বের করব তিন দিয়ে পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ করতে হবে এবং দুই বছরের মুনাফা বের করার জন্য কি করতে হবে পাঁচশো পঁচিশের সাথে দুই গুণ এবং তিন দিয়ে তাদেরকে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ তিন দিয়ে যদি পাঁচশো পঁচিশকে ভাগ করা হয় একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তরের সাথে দুই গুণ করলে আমরা পাবো তিনশো পঞ্চাশ অর্থাৎ আমার যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট ক নম্বরে বলেছিল যে দুই বছরের মুনাফা নির্ণয় করো দুই বছরের মুনাফা আমি পেয়ে গেছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা তো আশা করছি এই অংশটা বোঝা গেছে এখন আমাদেরকে যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা মূলত সূত্র নির্ভর একটি চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টারের কিন্তু আরও কিছু অংশ রয়েছে যেমন আমাদের লাভ ক্ষতির অংশ রয়েছে তাই না তো লাভ ক্ষতির অংশগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করব
তো সেই যেমন সরল মুনাফা নির্ণয় সূত্রটা কি আমরা জানি আই ইকাল টু পি এন আর তো আই এর মিনিং কি পি এর মিনিং কি বা আর দিয়ে কি বুঝায় বা এন দিয়ে কি বুঝায় ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং কি নেই আমাদের অঙ্কের মধ্যে কোন অংশটা নেই সেটা আমাদেরকে কিন্তু ফোকাস করতে হবে যেমন আমাকে যে খ নম্বর অংশটা আসলে এবং মুনাফার হার নির্ণয় করতে বলেছে আমি তো বের করলাম দুই বছরের মুনাফা তাই না বা এক বছরের মুনাফা বা তিন বছরের মুনাফা শুধু মুনাফাটা আমি জানি আচ্ছা এখন আমি সাত বছরের মুনাফাটাও জানি না বা চার বছরের মুনাফাও জানি না আবার আমি আসলেও জানি না তাহলে মুনাফার হার বের করব কিভাবে বা আসলটা বের করব কিভাবে এটা কিন্তু আমার এখন চিন্তার বিষয় তাই না তো আমরা একটা বিষয় যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে এখানে আমাদের একই রকম আসলের উপরে সাত বছরের মুনাফা আসল দেয়া আছে একই রকম আসলের উপরে চার বছরের মুনাফা আসল দেয়া আছে যে কোনো একটা বিষয়কে ফোকাস করব হয় আমরা চার বছরের মুনাফাটা আগে বের করব অথবা সাত বছরের মুনাফাটা বের করব আমরা বের করতে পারবো তো কারণ আমরা তিন বছরের মুনাফা যদি জানি বা দুই বছরের মুনাফা যদি আমি জানি তাহলে কিন্তু আমি সাত বছরের মুনাফাটাও বের করতে পারবো বা চার বছরের মুনাফাটাও বের করতে পারবো এখন আমি যদি সাত বছর বা চার বছরের যে কোনো একটা মুনাফা যদি বের করি সেখান থেকে যদি মুনাফা আসল থেকে যদি মুনাফাটাকে বিয়োগ করে দেওয়া হয় তাহলে আসলটা পেয়ে যাব খুব সিম্পলি আমি আবার কথাটাকে রিপিট করছি আমি যদি চার বছরের মুনাফা জানি এবং সেখান থেকে আমি যদি মুনাফা আসল থেকে যদি মুনাফাটাকে বিয়োগ করে দিই কারণ মুনাফা আসল মানে হচ্ছে মুনাফা যোগ আসল সেখান থেকে যদি মুনাফাটাকে বিয়োগ করে দিই তাহলে আসল পেয়ে যাব অথবা যদি আমি সাত বছরের মুনাফাটা যদি বের করি সে সেক্ষেত্রে সাত বছরের মুনাফা আসল থেকে মুনাফা বিয়োগ করে আমি আসল পেয়ে যাব যে কোনো একটা পার্টকে টার্গেট করতে হবে দুটো পার্ট পার্টকে টার্গেট করার দরকার নেই মানে একই রকম যে প্রসেসেই আমরা করি না কেন আর যে কোনো একটাকে টার্গেট করি করি না কেন আমাদের যে আসল সেটা একই আসবে এটাতে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই তো আমি এখানে চেষ্টা করেছি সাত বছরের মুনাফা বের করার মাধ্যমে তোমরা চাইলে চার বছরের মুনাফা নির্ণয় করেও করতে পারো একই রেজাল্ট আসবে মানে একই রেজাল্ট আসবে বলতে মুনাফাটা আলাদা আসবে কিন্তু আসলটা একই আসবে তো আমি এখানে কি লিখেছি হিন্স দিয়েছি ক হতে প্রাপ্ত তিন বছরের মুনাফা পাঁচশো পঁচিশ টাকা এক বছরের মুনাফা তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে সাত বছরের মুনাফা সাত গুণ পাঁচশো পঁচিশ ভাগ তিন তিন দিয়ে তো আগেই ভাগ করে ফেলেছি একশো পঁচাত্তর তো একশো পঁচাত্তরের সাথে সাথে সাত গুণ করা হয় তাহলে আসে বারোশো পঁচিশ টাকা সাত বছরের মুনাফা হচ্ছে বারোশো পঁচিশ টাকা যদি কেউ চার বছরের মুনাফা বের করতে চায় জাস্ট এখানে কি করতে হবে চার দিয়ে পাঁচশো পঁচিশকে গুণ করে সেটা দিয়ে তিন দিয়ে সেটা যদি তিন দিয়ে ভাগ করে দিলেই রেজাল্টটা কিন্তু চলে আসবে ওকে এবং মনে রাখতে হবে চার বছরের মুনাফা এবং সাত বছরের মুনাফা কিন্তু কখনোই এক হবে না যেহেতু সময়টা বেড়ে গেছে অর্থাৎ সাত বছরের মুনাফা সবসময় বেশি হবে আচ্ছা এখন এই সাত বছরের মুনাফা যোগ আসল সমান সমান তিন হাজার সাতশো পঁচিশ টাকাটা দেওয়া আছে সেখান থেকে যদি সাত বছরের মুনাফাটা আমি এখন বিয়োগ করে দিই তাহলে থাকবে কে শুধুমাত্র আমার আসল থাকবে যে আসলটা আমি পেয়েছি দুই হাজার পাঁচশো টাকা এটাই কিন্তু আমাদের খ নম্বরের একটা রেজাল্ট যেহেতু আসল এবং মুনাফার হার বের করতে বলেছে এটা হচ্ছে আমাদের আসল এখন যদি কেউ চার বছরের মুনাফা বের করে সেক্ষেত্রে হয়তো এখানে চার দিয়ে একশো পঁচাত্তরকে গুণ করতে হবে এবং চার দিয়ে একশো পঁচাত্তরকে যদি আমরা গুণ করি সম্ভবত এখানে সাতশো টাকা আসবে এবং আমাদের যে চার বছরের এখানে লিখতে হবে চার বছরের মুনাফা যোগ আসল সমান সমান যেটা আমাদের দেওয়া আছে তিন হাজার দুশো টাকা সেখান থেকে আমাদের এই সাতশো টাকা যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলেও দেখা যাবে একই রেজাল্ট আসবে অর্থাৎ তিন হাজার দুশো টাকা থেকে সাতশো টাকা যদি বিয়োগ করে দেওয়া হয় তাহলেও পঁচিশশো টাকাই আসে অর্থাৎ আসলটা কিন্তু পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে আসল তো মানে দুই জায়গার জন্য একই রকম শুধু বছরটা চেঞ্জ হয়েছে দেখে আমাদের মুনাফার পরিমাণটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা আসল পেয়ে গেলাম এখন পরবর্তী যে আমাদের ধাপ সেটা হচ্ছে মুনাফার হার নির্ণয় এবং উক্ত হারে অর্থাৎ আমাদের খ নম্বরে যে মুনাফার হারটা বের হবে ওই হারেই তিন হাজার টাকার তিন বছর অর্থাৎ তিন হাজার টাকার বলতে গ নম্বরের জন্য কিন্তু তিন হাজার কিন্তু আমাদের এখানে আসল এবং সময় কিন্তু তখন তিন বছর তার জন্য চক্রবৃদ্ধি যে মুনাফাটা আসবে এবং যে সরল মুনাফা আসবে তাদের মধ্যে আমাদের একটা পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা দেখব সেই অংশটা আমরা কিভাবে করব তার জন্য আমাদের এখন কাজ হচ্ছে মুনাফার হারটাকে নির্ণয় করে ফেলা তো আমরা মুনাফার হার নির্ণয় করব তো মুনাফার হারটা যে নির্ণয় করব তার জন্য আমাদের সরল মুনাফার যে সূত্র সেটা সাহায্য লাগবে তার আগে আমরা হিন্স করে ফেলবো কি কি আমাদের দেয়া আছে আমরা বের করে ফেলেছি আসল পি সমান সমান দুই হাজার টাকা মুনাফা আমরা বের করেছি বারোশো পঁচিশ টাকা যদি কেউ চার বছরের মুনাফা বের করে তাহলে এখানে লিখবে সাতশো টাকা সময় এন সমান সমান সাত বছর যদি কেউ চার বছর ব্যবহার করে তাহলে এন সমান সমান এখানে লিখবে চার বছর এবং আমরা লিখব আমরা জানি আই সমান সমান পি
आय नीचे पी एन चले जाए आय नीचे पीआर चले जाए जार कारण सैटट के एक्सचेज कर लिखे जाते जिस बोझा जाए जो आर बेर करते हैं पी एन टे रे जेहतु आर साथ पी एन एर सम्पर्क गुणे तई डान दिखे गेले जेहतु समान समान चिन्ह डान पास जो आसे भाग हो जाए अर्थात आई के पी एन दिए भाग करते और एक जिन गुरुतर साथ ख्याल करते हैं मान हम रेट अब इंटरेस्ट और रेट सब समय हंड्रेडर भेतर काउंट करते अर्थात और सब समय मुनाफार हार सब समय किसेंटेज है जार कारण की करते मुनाफा इंटरेस्ट जो रही है तरह एकश गुण करते सब समय गुण करते हैं मुनाफार हार बेर करार्जे करते हैं मुनाफार हार बेर कर एक्चुअल सूत्र हे मुनाफार हार समान समान मुनाफा गुण एकश भाग आसल गुण समय ठीक है अच्छा एखो कि आय जैगे आयर भैल्यू बसिए बारोश पचिस एकश गुण हिसाब से रेखे पी हम पचिस सौ टाक और एन मान टाइम नम्बर अफ पिरियड से सत बचर हमें काटाटी कर प्रथम क्यों करो दिए पचिस सौ कैसे पचिस पचिस दिए टे कैसे बारोश पचिस के ऊनपंचाश सात दिए ऊनपंच कैटे सात सात ऊनपंच अर्थात सात पार्सेंट मैं रखते हैं जेहतु ये रेट रेट सब समय पार्सेंटेज है सात पार्सेंट अर्थात मुनाफार हार हम सत पार्सेंट एख उक्त हारे ग नम्बर जो प्रश्न उक्त हारे तीन हजार ट तीन बचर चक्र बृद्धि मुनाफा और सरल मुनाफार पार्थक्य निर्णय करते हुए एन एक आलोचना करते चाहिए के चक्र बृद्धि मुनाफा बेर करते चक्र बृद्धि मुनाफा गत टीटर एक धारणा दिए चक्र बृद्धि मुनाफा कि सरल मुनाफा एकधरण विषय और चक्र बृद्धि मुनाफा हेकधरण विषय सरल मुनाफा जेटा से बचर जे प्रति बचर जो शुद्ध प्रारम्भिक जो मूलधन अर्थात शुरू दिखे जो बैंक जो टाटा बनियोग करी को व्यवसाय जो टाटा बनियोग करी एवं ओ टारे जो मुनाफाटा हिसेब कर सरल मुनाफा बोला अर्थात जो एक बैंक बैंक मध्य दस हज़ार टाक जमा रखी ओ दस हज़ार टकर ऊपरे जे मुनाफा आसबे से सरल मुनाफा एक बचर जो मन रखते हैं एक बचर जो ए चक्रविधि मुनाफाते गए कि है चक्रविधि मुनाफाते गए विषय परिवर्तन हो जाए जमन बैंक दस हज़ार टाक जमा रखल एक बचर पर बैंक पाँच टाक बस दिल अर्थात एक बचर पर गई बैंक देखल दस हज़ार पाँच टाक ग द्वित बचर जो हमारे मुनाफा काउंट कर चक्रविधि मुनाफार क्षेत्र में द्वित बचर क्योंकि मूलधन वार आसल वही दस हज़ार पाँच टाक कारण हाँ पाँच टाक तो एक बार मुनाफा दिए द्वित बचर जो जे आसल से दस हज़ार पाँच वही दस हज़ार पाँच टे मुनाफा काउंट करा से चक्रबृद्धि मुनाफा अर्थात मुनाफार ऊपरे मुनाफा पासी ठीक है कारण हमारे तो मूल टा मोट बनियोग दस हज़ार टाक हाँ से ही दस हज़ार टाका थे हमारे टाका हो गो दस हज़ार पाँच अर्थात पाँच सौ टाक प्रथम दिए बैंक मुनाफा हिसाब से दिए क्यों एन द्वित बचर जो क्योंकि बैंक ये दस हज़ार पाँच टे मुनाफा काउंट करा अर्थात पाँच टाक तो मुनाफा दस हज़ार टाक हम मूलधन य दस हज़ार पाँच टकर मुनाफा काउंट करा से चक्रबृद्धि मुनाफा तो एन जो इनफरमेशनगो बेर कर प्रथम आगे नोट कर लिखे फिलब जो आसल तीन तीन हजार टाक जो गणवार अंश क्योंकि आसल परिवर्तन कर दिए अच्छा एवं समय दिए तीन बचर क्ष होते प्राप्त जेहतु उक्त हारे अर्थात मुनाफार हार्ट ठीक रखते हैं क नम्बर बेर कर मुनाफार हार समान समान सत पार्सेंट सत पार्सेंट मैं सत बार जी चक्रबृद्धि मुनाफार जो सूत्र चक्रबृद्धि मुनाफा निर्णय सूत्र हे सी माइनस पी ए सी माइनस पी जो लिखल ये सीटा कि पीटा कि सीटा एक्चुअल हमारे चक्रबृद्धि मूलधन चक्रबृद्धि मुनाफा समान समान चक्रबृद्धि मूलधन वियोग शुरू दिखे जो मूलधन थे से शुरू दिखे जो आसल थे सी माइनस पी सी हेता कि चक्रबृद्धि मूलधन अर्थात चक्रबृद्धि हुए चक्रबृद्धि आकारे जो मूलधन होते मूल जो मूलधन छो प्रथम दिखे से वियोग कर दीते हैं सीर जो आ फर्मूला हे पी इन टू एक् जो आर तर पावर हिसाब से एन एन क्योंकि समय निर्देश कर एन क्यों पावर हिसाब से रही है फार्स ब्राकेटर उपरे पावर माइनस वियोग पी ए पी ए पी दो समान दो प्रसिपाल आसल अर्थात जे एखे पियर भैलू तीन हजार टाइम दो जगह लिखते हैं तीन हजार एक ठीक थक जो आर एर भैलू तो लिखे सत बो से ठीक रखब पावर हिसाब से तीन कारण एखे एन एर भैलू हम तीन बच्चों एन गत टीटले जो कोटी संख्या के पूर्ण संख्या के जो एकश दिए भाग कर पूर्ण संख्यार पर एक अदृश्य भाव दशमिक थके कारण हे सत सत दशमिक शून्य कथार अर्थ क्योंकि एक ही एन सत दशमिक शून्य के जी एक दिए भाग करा तो दशमिक सब समय जेहतु भाग कर 
সংখ্যাটা ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ দশমিক কি হয়ে যাবে বাম পাশে চলে যাবে কত ঘর বাঁয়ে যাবে দুটো শূন্য থাকার কারণে দুই ঘর বাঁয়ে যাবে অর্থাৎ এক ঘর দুই ঘর দুই ঘর মানে শূন্য সামনে অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য সাত হয়ে যাবে তারপরে পাওয়ার হিসেবে তিন থাকছে বিয়োগ তিন হাজার এখন এই তিন হাজার তো গুণ হিসেবে রয়েছে এক যোগ শূন্য দশমিক শূন্য সাত মানে হচ্ছে এক দশমিক শূন্য সাত তার উপরে পাওয়ার তিন অর্থাৎ পাওয়ার তিন বলতে এই তিনটা এক দশমিক শূন্য সাত আমাকে গুণ করতে হবে তিনটা এক দশমিক শূন্য সাত গুণ করে তার সাথে তিন হাজার যদি আমি গুণ করি আমি পাবো তিন হাজার ছয়শো পঁচাত্তর দশমিক এক দুই নয় বিয়োগ তিন হাজার টাকা অর্থাৎ আমার যে কাঙ্ক্ষিত চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সেটা আমি পেয়ে গেছি এবং কাঙ্ক্ষিত চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে আমার ছয়শো পঁচাত্তর দশমিক এক দুই নয় টাকা এটা হচ্ছে আমার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমি পেয়ে গেলাম এখন এই যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পেলাম আর এবং বলেছিল যে সরল মুনাফার পার্থক্য তা সরল মুনাফার যে সূত্র সেটা তো সহজ আই সমান সমান পি এনআর তো আই সমান সমান পি এনআর দিয়ে পির ভ্যালু হচ্ছে তিন হাজার এন এর ভ্যালু হচ্ছে তিন বছর আর এর ভ্যালু সাত বাই একশো এখন আমরা জানি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা কি হিসেবে বিবেচিত হয় লব হিসেবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ তার উপরের অংশ তিন হাজার গুণ তিন গুণ সাত বাই একশো অর্থাৎ একশোর সাথে এদের সম্পর্ক হচ্ছে ভাগের একশো দিয়ে তিন হাজারকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে পাবো তিরিশ তিরিশ গুণ তিন গুণ সাত সমান সমান ছয়শো তিরিশ টাকা অর্থাৎ এখন যেহেতু আমার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বেশি এসছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা থেকে সর্ব মুনাফা যদি আমি বিয়োগ করে দিই তাহলে আমি পাবো পঁয়তাল্লিশ দশমিক এক দুই নয় টাকা যেটা আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্থাৎ আমার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এবং সরল মুনাফার পার্থক্য আমি পেয়ে গেছি আশা করছি টিউটোরিয়ালটা তোমাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক টু মাই টিউটোরিয়াল অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ডেফিনেটলি তোমরা আমার কাছে যে রিকোয়েস্টগুলো করেছো আমার কাছে বিভিন্ন ধরনের রিকোয়েস্ট এসছে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের উপরে বিশেষ করে তিন চ্যাপ্টারের উপরে রিকোয়েস্ট এসছে আমি অবশ্যই সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপর সাত চাপের উপরে আর রিকোয়েস্ট এসছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো এবং সকলের সহযোগিতা আমার কাছে বিশেষভাবে কাম্য এবং আমি একটা বিষয় ডিক্লেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে আমার সাবস্ক্রাইবার দিন দিন বাড়ছে সো আই রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল এবং একটা পার্টি আয়োজন করতে চাই গিভ ওয়ে পার্টি সো তোমরা যারা বেশি বেশি কমেন্টস করবে বেশি বেশি লাইক করবে তাদের মধ্যে থেকে আমি সিলেক্ট করব আমার যারা ফ্যান রয়েছে তাদের ওকে তাদেরকে একটা কিছু গিফট দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি ছোট্ট পরিসরে আমার ছোট্ট যেহেতু টিটার সাইডটা অনেক ছোট চেষ্টা করছি এটাকে বড় করার জন্য তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে